வெல்கம் டு எக்ஸாம்ஸ் டெய்லி யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தமிழ்நாடு எஸ்ஐக்குரிய ப்ரீவியஸ் இயர் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எக்ஸாம்ஸ் டெய்லி சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கீழே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி மார்க்ஸ் பிளிட் அப் கொடுத்துருக்காங்க எந்த செலக்ஷன் ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் கட் ஆஃப் வரும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து எழு எழுத்து தேர்வு வந்து எழுபது மார்க்குக்கு நடக்கும் அதுக்கப்புறம் உடன் திறன் போட்டிகள் வந்து பிப்டீன் மார்க்ஸ்க்கு வந்து நடக்கும் அதுக்கப்புறம் சிறப்பு மதிப்பெண்கள் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இது எதை பேஸ் பண்ணி தருவாங்கன்னா என்சிசி சர்டிஃபிகேட் வந்து ஸ்டேட் லெவல் அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் தருவாங்க என்எஸ்எஸ்னா ஒன் மார்க்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா டூ மார்க்ஸ்க்கு வந்து அவங்க ஸ்பெஷல் மார்க்ஸ் வந்து அலகேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நேர்காணல் வைவா வாய்ஸ் சொல்லுவோம் அது வந்து ஒரு டென் மார்க்ஸ்க்கு நடக்கும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் செலக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து எழுத்து தேர்வு தான் அது வந்து எழுபது மதிப்பெண்களுக்கு நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கட் ஆஃப் விடுவாங்க அந்த கட் ஆஃப் வந்து பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் எழுத்து தேர்வுல நீங்க எவ்வளவு மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து கட் ஆஃப் விடுவாங்க அந்த கட் ஆஃபோட அடிப்படையில வந்து உங்களுக்கு உடல் திறன் போட்டிகளுக்கு வந்து கால்ஃபர் பண்ணுவாங்க இந்த உடல் திறன் போட்டிகளில் உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்து இந்த பதினஞ்சு மார்க்ஸ் வந்து அலகேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பு மதிப்பெண்கள் நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து வேலிட் சர்டிஃபிகேட் வச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் விடுவாங்க எழுத்து தேர்வுக்கு அப்புறம் ஒரு கட் ஆஃப் விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டு மார்க்ஸும் சேர்த்து ஒரு கட் ஆஃப் விடுவாங்க வாய்வா வாய்ஸ்க்காக ஃபர்ஸ்ட் கட் ஆஃப் எவ்வளோ மார்க்ஸ்க்கு விடுவாங்கன்னா எழுபது மதிப்பெண்கள் செகண்ட் கட் ஆஃப் எங்க விடுவாங்கன்னா இந்த சிறப்பு மதிப்பெண்கள் ஆட் பண்ண பிறகு தொண்ணூறு மார்க்குக்கு விடுவாங்க அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வைவா வாய்ஸ் குவாலிஃபை பண்ணுவாங்க டோட்டலா எல்லாமே முடிஞ்ச பிறகு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் புரிய கட் ஆஃப் ஃபைனல் செலக்ஷன் லிஸ்ட் வந்து வெளியிடுவாங்க இது யாருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜெனரல் கேட்டகரி ஓபன் கேட்டகரி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி விடுவாங்க இதே டிபார்ட்மெண்டல் கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷனே எயிட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு நடக்கும் அதோட சிலபஸ் எல்லாமே வேற தான் இருக்கும் நீங்க அந்த நோட்டிபிகேஷன் டீட்டெயில்டா வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் பிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் எதுவுமே வந்து டிபார்ட்மெண்டல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு கிடையாது அதுக்கப்புறம் சிறப்பு மதிப்பெண்கள் எப்பயும் போல சிறப்பு மதிப்பெண்கள் ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு வந்து கொடுப்பாங்க இப்ப இவங்களுக்கு எப்ப விடுவாங்கன்னா எழுத்து தேர்வு முடிஞ்ச உடனே எயிட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் கூடிய கட் ஆஃப் விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் மார்க்ஸ் ஆட் பண்ண பிறகு வைவா வாய்ஸ்க்கு முன்னாடி நைன்டி மார்க்ஸ்க்கு ஒரு கட் ஆஃப் விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வைவா வாய்ஸ் ஆட் பண்ண பிறகு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் கூடிய ஃபைனல் கட் ஆஃபும் ஃபைனல் செலக்ஷன் லிஸ்ட் வந்து விடுவாங்க இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஓபன் கேட்டகரி அண்ட் டிபார்ட்மெண்டல் கேட்டகரியோட மார்க்ஸ் பிளிட் அப் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்ச பிறகு என்ன கட் ஆஃப் வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த கட் ஆஃப் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து டாக்குமெண்ட் வெரிபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் பிசிக்கல் மெஷர்மெண்ட் டெஸ்ட் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் பிசிக்கல் பிஇடி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றதுலாம் நடக்கும் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க ஓசி கேட்டகரி ஜெனரல் அவங்களுக்கு வந்து பிப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ எவ்வளோ மார்க்ஸ் எவ்வளோ டோட்டல் மார்க்ஸ் பாத்தீங்கன்னா செவன்டிக்கு செவன்டிக்கு ஓசி ஜெனரல் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கணும்னா பிப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ மார்க் போன தடவை கட் ஆஃபா இருந்திருக்கு இதே அது போலீஸ் வார்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ மினிஸ்ட்ரியல் வார்டனா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இது ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா அப்படின்னீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ டிபார்ட்மெண்ட் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அப்ப நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் டிபார்ட்மெண்ட் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு எவ்வளவு மார்க்ஸ்க்கு நடக்கும்னா எயிட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு நடக்கும் அப்ப எயிட்டி ஃபைவ்க்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் மார்க்ஸ் இருக்கு இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இதுல இருந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா ஜெனரல் இருந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா வரையும் செவன்டி மார்க்ஸ்க்கு டிபார்ட்மெண்டல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு அதே இதுல ஓசி உமனுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் போலீஸ் வார்டன் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிஸ்ட்ரியல் வார்டா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டானா தேர்ட்டி த்ரீ அதே ஓசி உமன் டிபார்ட்மெண்டல் கோட்டாக்கு எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா பிப்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் எயிட்டி ஃபைவ் அடுத்து பிசி ஜெனரல் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ போலீஸ் வார்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் மினிஸ்ட்ரியல் வார்டு தேர்ட்டி செவன் அண்ட்
category and 44 out of 70 in police ward and ministerial ward 41 marks sports quota 34 vaangano 70 ki adhe mari departmental quota la mbc general pathina 59.50 vaangano 85 mark ku adutha mbc women 42 for general adukapram 24.50 police ward uh, ministerial ward ki illa 26 mark vandu sports quota 49.50 vandu department quota evlo uh, mark ku nu pathinga na adhe 85 marks ku adutha sc general 48.50 uh, police quota vandu pathinga na 42.50 ministerial ward 34 sports quota vandu 32.50 departmental quota vandu 57 அதே மாதிரி எஸ் சி உமன் பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் அதாவது இந்த போலீஸ் வார்டு मिनिஸ்ட்ரியல் வார்டு ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா எதுலயுமே வராத ஜெனரல் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து எவ்வளவு வாங்கணும்னா 48.50 அதுக்கு அடுத்து இவங்க வந்து 42.50 அதே மாதிரி இவங்க எல்லாருக்குமே இருக்கு இதே மாதிரி எஸ் சி எஸ் சி ஏ எஸ் சி ஏ உமன் எஸ் டி ஜெனரல் எஸ் டி உமன் இவங்க எல்லாருக்குமே இருக்கு இந்த டீடைல்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதே பேசிஸ்ல உன்னாலோ இந்த ವರ್ಷத்துக்குரிய கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து வந்து அமையலாம் அதனால இந்த பேசிஸ்லயும் நமக்கு இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரிட்டன் एग्जामिनेशनக்கு அப்புறம் ஓபன் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு 70 மார்க்குக்கு வந்து உங்களுக்கு கட் ஆஃப் மார்க் வரும் டிபார்ட்மென்டல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து 85 மார்க்குக்குரிய மார்க்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் போ இந்த கட் ஆஃப் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் செலக்ஷன் ப்ராசஸ் அதாவது சர்டிபிகேட் வெரிபிகேஷன் பிஎம்டி இடி அண்ட் பிஇடிக்கு வந்து கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஃபார் வைவா வைஸ் லாஸ்ட் குரிய வைவா வைஸ் இப்ப இதுல உங்களுக்கு என்னென்ன ஆட் ஆயிருக்கும்னா ரிட்டர்ன் எக்ஸாமினேஷன் மார்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிஇடி குரிய மார்க்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கும் ஸ்பெஷல் மார்க்ஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நைன்டி மார்க்ஸ்க்கு வந்து இந்த கட் ஆஃப் வரும் அந்த கட் ஆஃப் பாத்தீங்கன்னா ஓசி ஜெனரலுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அவுட் ஆஃப் நைன்டி போலீஸ் பாத்தீங்கன்னா பிப்டி த்ரீ மினிஸ்ட்ரியல் வார்டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா பிப்டி த்ரீ இதே டிபார்ட்மெண்டல் கோட்டா கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் வந்து நைன்டி மார்க்ஸ் தான் அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அதே மாதிரி ஓசி உமனுக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் இந்த மூணுமே இல்ல அதாவது இந்த கேட்டகரி வரையும் இந்த செலக்ஷன் ப்ராசஸ் வரையும் வந்த எல்லாருமே வந்து நெக்ஸ்ட்க்கு போறாங்க அப்படி இல்லைன்னா இது இந்த லெவல் வரையும் இது யாரும் இல்லைன்னு சொல்லிக்கிடலாம் டிபார்ட்மெண்டல் கோட்டாக்கு பாத்தீங்கன்னா பிப்டி நைன் பிசி ஜெனரல்ல பிப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அவுட் ஆஃப் நைன்டி இது போலீஸ் வார்டுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ மினிஸ்ட்ரியல் வார்டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ டிபார்ட்மெண்டல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அவுட் ஆஃப் நைன்டி இதே மாதிரி பிசி உமனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பிசிஎம் உமன் ஜெனரல் எம்பிசி ஜெனரல் உமன் எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துருக்காங்க நிறைய அதுக்கு வந்து டேஷ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா என்னன்னா இந்த லெவல் வரையும் அதாவது வைவா வாய்ஸ் ஒர்க் முன்னாடி வரையும் யார் யாரெல்லாம் செலக்டோ அவங்க வந்து எந்த இதுவுமே இல்லாம வைவா வாய்ஸ்க்கு போறீங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த இந்த கேட்டகரியில வந்து இப்ப உமன் கேட்ட கோட்டால வந்து மினிஸ்ட்ரியல் வார்டில் நீங்க கேண்டிடேட்ஸ் இல்லாம இருப்பீங்க இது ரெண்டு வாய்ப்புகள் தான் இந்த டேஷ்குரிய அர்த்தங்களா இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு இப்ப இந்த பேசிஸ்ல தான் வைவா வைஸ்க்கு உங்களுக்கு அலகேட் பண்ணுவாங்க வைவா வைஸ் வந்து பத்து மார்க்கு நடக்கும் அதுக்கப்புறம் டோட்டலா வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் பைனல் கட் ஆஃப் விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பைனல் செலக்ஷன் லிஸ்ட் கொடுப்பாங்க அவங்கள வந்து அதுக்கு முன்னாடி பண்ற மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் எல்லாம் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து அந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுப்பாங்க இதுதான் வந்து கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் வித் செலக்ஷன் ப்ராசஸோட ஃபுளோ இந்த ஃபுளோல தான் வந்து அவங்க நடத்துவாங்க கட் ஆஃப் மார்க்ஸும் இதே மாதிரி தான் விடுவாங்க இந்த வருஷத்துக்கும் வந்து நீங்க இதே மாதிரி கட் ஆஃப் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சோடனே எக்ஸாம்ஸ் டேட் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சோடனே நாங்க இந்த வருஷத்துக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் இருக்கும் அப்படின்றத எங்க யூடியூப் சேனல்ல நாங்க சொல்றோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நம்புறோம் மேலும் இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் குறித்த தகவல்களுக்கு எங்க யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்